，新加坡同埋香港二十幾年以嚟都係爭做依個亞洲金融中心第一。Singapore, Hong Kong, Singapore, Hong Kong. We will remain as a very important international financial c e n t e r 早期嚟講，的確係香港較佔上風。不過，自從二零二二年開始，新加坡係連續三次嘅評分裡面超越咗香港，成為亞洲第一。Singapore replaces Hong Kong as the world's freest economy for the first time。幾個星期之前，新加坡更加贏埋香港呢個霸咗五十三年嘅全球最自由經濟體嘅第一位。哦、一直以嚟我哋都係講話金融中心紐倫港噶嘛，咁依家係咪我哋要改造紐倫新呢？呢、这、一個係新加坡嘅 GDP per capita 人均國內生產總值，而依一個喺香港，新加坡係世界上面第三最有錢嘅經濟體，僅次於呢個盧森堡同埋愛爾蘭，人均生產力咧喺香港嘅二點二倍。二零二二年香港嘅資產管理規模 AUM 下跌咗十四個 percent， 而新加坡喺前一年咧。就升足十六個 percent， 仲創埋歷史新高。好多人都話香港已經被新加坡追過啦。究竟係咪新加坡有秘密武器令佢哋越嚟越勁，定係香港自己力有不逮咧？喺度咧，我想你哋幫一個細細嘅忙咧，就係、是、訂閱我哋嘅 channel 啦。依家咧，我哋有四十三個 percent 嘅觀眾咧已經訂閱咗。我希望依個 number 咧可以上到五十個 percent。你嘅一個訂閱可以令到更多人享受到免費而有用嘅理財同埋投資資訊。唔该晒，两座城市曾经都系英国嘅殖民地，英国人一早就见到呢两个海港有贸易同埋航运经济嘅潜力，而早期嘅贸易活动亦都为呢两个地方嘅未来金融地位咧铺咗好好嘅基础。喺二次世界大战之后，同样都系地少人多又冇天然资源嘅香港同埋新加坡，同样面对住呢个。開飯嘅問題，咁啱佢哋嘅法律啦、體制、多元文化等等咁多方面咧，都受住呢個英式殖民地嘅背景影響。咁兩個地方好順理成章就利用自己嘅優勢啦，即係極自由開放嘅市場經濟政策，極低關税加埋極少政府干預，再加埋同世界接軌嘅法律。同埋嚴謹嘅市場監督，即係等於打開大門做生意啦！哇，啲銀行見到税又低又自由開放，亞洲咁大嘅發展空間，個個都走去依兩個城市開 office 啦。記住，每每銀行咧一進駐嘅地方，律師啦、商業顧問、基金經理、股票行。甚至係保險業咧，都會跟住喺後面加入噶啦。多咗呢個就業機會，咁咪多咗人工讀金融啊、商業同埋經濟專業咯。形成兩個城市都提供到大量嘅人才去供應呢個市場。與硬件同時都 support 到，令到呢兩個城市喺短時間裏面咧，雙雙成為呢個亞洲經濟奇蹟。咁呢幾年以嚟咧，新加坡嘅成績的確係好驕人嘅。雖然全球嘅經濟增長好疲弱，但新加坡咧就唔同啦，仍然可以咧喺一年裏面吸金創。创纪录一百四十六亿美金嘅制造业硬件嘅投资，有一半咧系美国出资，而欧洲咧都占咗成廿一个 percent。二零二二年，外国直接投资 FDI 流入新加坡嘅总额咧，增加到一千四百一十亿美金，创历史新高。最大嘅投资者都系美国，然后系日本，就连中国嘅资金流入规模咧，亦都达到七年嘅新高。而相比之下，香港同期嘅 FDI 按年就跌咗成十六个 percent， 外资亦都加快流出。但系二零二二年就流走咗咧一千零三百亿嘅美金啦，系新加坡流出嘅两倍。唔单止有咁多嘅外国投资资金，新加坡嘅外汇市场交易嘅成绩咧，亦都喺二零二二年咧将香港大幅抛离。新加坡嘅全球外汇市场市占率咧升到去九点四个 percent， 全球排第三。而香港嘅市占率就由七点六个 percent 跌到去七点一。咁究竟新加坡呢几年系咪有咩秘密武器令佢哋越嚟越劲咧？事实上，当香港喺喺過去三年發生咁多事嘅同時，新加坡真係有法力咧去搶生意嘅。最明顯咧就係利用呢個家族辦公室基金啦 ，Family Office Fund。譬如咁講啦，依、這個亞洲富婆 Wing 咧有一大筆嘅資金要投資。傳統上面咧，富婆 Wing 咧就會將依啲資金停泊喺一啲離岸嘅金融中心，譬如 Luxembourg 啊、Cayman Island 咁樣啦，利用佢哋特有嘅公司形式設立嘅基金結構咧，以最簡單嘅公司成立程序同埋成本。
，仲有佢嘅會計要求，去獲得最高嘅稅務優勢啦。咁喺過去幾廿年以嚟咧，好多嘅富豪資金咧都係去曬離岸嘅，主要就係因為以前亞洲冇類似嘅基金結構，為咗吸引更多嘅資金停派喺香港，香港喺二零一八年咧就引入咗新嘅基金公司結構 OFC 開放式基金型嘅公司結構。咁雖然香港嘅 OFC 咧同歐洲啊同埋 K 文咧係有少少唔同，但係主要嘅好處都係一樣，就好似同幾十個協定嘅國家有 tax treaty 啦，即係有助降低你個稅務成本，仲有喺基金資本分配方面咧，比舊有嘅信託制度咧更加靈活，支援各種嘅互惠基金，譬如房地產基金、對沖基金、私募股權基金等等啦。最緊要咧就係有極低嘅管理成本。咁新加坡梗係唔會執輸啦，兩年之後即刻推出咧。香港嘅競爭對手 VCC 可變資本公司，依兩個計劃本身都取得成功噶啦，吸引翻咧依啲富婆 wing 將啲錢移翻嚟亞洲。但係三年過去咗啦，新加坡嘅 VCC 開立數字咧遠超香港嘅 OFC 成七倍。最主要就係新加坡嘅 VCC 結構咧，比 OFC 投資者更加擁有高度嘅私隱，啱曬依啲富豪，因為個個都想將啲錢保密噶嘛。咁都不得止，新加坡嘅政府為咗吸更多嘅資金，喺過去兩年以嚟咧，佢哋嘅金管局 MAS 更加資助咧喺新加坡嘅基金經理高達成七十個 percent 嘅 VCC 設立成本，即係貼埋錢俾你喺我嗰度咧開公司啦。根據資料顯示，依啲 VCC 裏面咧有一半都係啲富豪家族嘅錢，其餘咧就代表咗一啲對沖基金啦，或者咧係一啲私募嘅股權基金，即係代表亞洲富豪喺新加坡設立呢個家族辦公室咧嘅意欲係非常之高。所以近年咧新加坡咧都被冠上呢個亞洲版瑞士啦，同瑞士一樣新。新加坡嘅金融服务业咧非常之成熟同稳定，亦都系世界上面最青年嘅国家之一，对公司嘅制度非常 friendly， 亦都有同国际客户接轨嘅能力，同埋咧呢个资本流动嘅自由。而最重要嘅就系佢哋嘅形象就系一个中立嘅国家，同近年咧好多嘅国家咧又搞同盟啊，又搞对立咧，形成一个非常之大嘅对比。所以新加坡咧就顺理成章成为咧资金停泊嘅目的地啦。德勤嘅报告就指出啦，二零一零年。年至二零一六年啦，香港嘅國際市場規模 IMB 咧嘅成長速度係快於新加坡，但係由一七年至到二零年咧就放緩去到三點二個 percent， 同期新加坡嘅成長率咧高達五點七個 percent。同一時間，新加坡咧亦都培養到同埋留得住咧大量嘅專業人才。喺二零二二年全球人才競爭力指數裏面，新加坡排第六。亞洲第一，而香港咧係排名二十一。要講到亞洲嘅投資機會，喺坊間就唔係有太多嘅券商可以支持大部分嘅亞洲地區嘅交易嘅。即數係其中一個有支援 APEC 投資交易嘅券商，所以我今日揾咗佢哋贊助呢段影片。即數咧係一間持牌嘅丹麥銀行，相比起其他嘅券商，即數嘅平台咧提供多達七萬一千種全球嘅投資工具，包括外匯啦、全球股票債券、貴金屬。REIT 等等，啱曬中意多元化投資嘅你。近年多咗人留意新加坡嘅房地產信託基金，即係 REIT， 因為新加坡嘅法律要求 REIT 每年至少要分配佢哋嘅應税收入裡面嘅至少九十個 percent， 用股息嘅形式咧俾翻投資者。喺信託方面咧，如果香港人投資喺新加坡嘅 REIT 或者佢哋嘅個別股票上面，都係唔使俾個股息税啦，亦都唔使俾呢個增值税。喺依方面咧係非常之吸引嘅，而因為咧 REIT 有高息。嘅關係啦，亦都可以咧幫投資者提供一個穩定嘅被動收入。喺 Sesso 嘅平台上面咧，已經可以買賣新加坡嘅 REIT 噶啦。只要你打開佢哋嘅篩選器，譬如依度啦，揀翻佢發行國家，我哋揀新加坡；再佢行業，我哋可以揀 Diversified。REIT 或者 Equity REIT， 仲有 Mortgage REIT 等等。揀完之後咧，你就可以 click 翻依個完成嘅掣啦。然後佢就會出現一啲咧你希望睇到嘅 REIT 嘅資料。當然啦，如果你想睇定啲個市先至投資咧，單單將你嘅錢放喺 s e s s o 嘅投資户口裏面，未有投資嘅現金咧，都可以享有高達四點五 percent 嘅存款利息。如果你有興趣開户口咧，可以 scan 翻呢個 QR code 直接開户啦。當然啦，我成日都提大家噶啦，投資之前咧最緊要做功課。我就做咗呢個被動收入嘅課程，裏面教咗點樣。分析 REIT 啦。同埋一啲收息股，點樣做佢哋嘅估值？點樣分析咧？呢、这個公司嘅財務數據等等。如果你有興趣咧，可以 click 翻下面嘅連結睇睇啦。當然啦，對於希望打入世界第二大經濟體
係中國嘅企業嚟講，香港咧仍然係第一嘅選項，而新加坡咧係東南亞嘅經濟後花園。東南亞嘅十個地區擁有咧六點八億嘅人口，仲有三兆美元嘅經濟，而中國係有十四億嘅人口同埋十八兆美元嘅經濟，所以兩個地區本身嘅資本規模咧已經有好大分別。雖然新加坡一直努力咧想吸引一啲中國有錢佬咧擺錢喺佢度，但係咧香港仍然有大量嘅高淨值嘅客。根據數據顯示，亞洲近一半嘅對沖基金經理都係扎根喺香港，而新加坡同香港兩個城市嘅股市規模都相差好遠。香港嘅股市總值咧係大約五兆美元，而新加坡咧係四千億美元，相差十二倍。而香港 IPO 嘅集資規模咧，亦都比新加坡高出六十八倍。所以如果計資本規模嘅話咧，兩個地區嘅相距仍然好大。咁我咁講啦，紐約、倫敦、新加坡、香港。其實，與其去比較邊一個勁啲。其實佢哋咧係各自服務緊唔同嘅資本市場，即係話如果你要去攞美國嘅資本，當然你要去紐約而唔係去倫敦啦。講到底，要成為一個最佳嘅金融中心，除咗要有健全、透明同埋高效嘅法律制度之外，仲要有大量受過良好教育嘅專業人士去支持。起埋起埋咁多嘅世界級嘅基礎設施之外，更重要係要可以吸引到全世界嘅人才都想嚟呢個地方度住。當然部分人都係想住喺一個政治穩定、開心嘅社會，享受自由又快速嘅資訊，賺到錢之餘咧，仲要有負擔得起嘅生活成本。咁係你心目中邊一個咧，先係亞洲金融中心嘅第一位咧 ？A. 香港 B. 新加坡留言話俾我聽啦。西嫂最近有新嘅三重開户獎賞，如果你係開佢哋嘅香港户口咧，而且完成指定嘅任務之後，可以得到高達。港幣一千二百蚊嘅迎新獎賞，仲有無上限嘅外匯交易回贈，詳情咧可以睇一睇下面嘅資訊欄啦，或者 scan 翻呢個 QR code 入去 s e s o 嘅活動頁面睇下啦。如果你有興趣開户嘅話咧，可以 click 喺下面嘅連結開户。嚇、啊！你哋應該咧都睇到我隻眼嘅，係生眼瘡嘅又係膠袋聲啦。咁我可能要去誒醫院做呢個放龍嘅手術仔啦。咁可能要唞翻幾日嘅。但係今日咧都特登錄咗條片出咗先啦，因為都唔想太耐，你哋冇影片睇啊嘛。係啦，咁大家都保重身體啦，我都會努力保重噶啦。排隊威好多人咧笑我呢件衫，誒、呃、話我似冇兩個人喎、哦。你哋覺得咧似唔似